ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தமிழ் சினிமாவுக்கே ரொம்ப முக்கியமான நாள் சங்கர் டேரக்ஷனில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அக்ஷய் குமார் எம்இ ஜாக்சன் நடிப்பில் அன்னைக்கு வெளியாக இருக்கிற டூ பாயிண்ட் ஓ தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே இதுவரைக்கும் இல்லாமல் பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிற நேரடியான தமிழ் படம் இந்திய திரையுலகத்திலேயே முதல் முறையாக த்ரீ டி கேமராவால் முழு படத்தையும் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க காட்சிகள் சரியா வந்திருக்கிறதா அப்படின்னு பாக்குறதுல தொடங்கி எடிட்டிங் கிராபிக்ஸ் ஒர்க் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே த்ரீ டி கண்ணாடி போட்டுட்டு தான் செக் பண்ணோம் உலக அளவுல ஹாலிவுட் படங்கள் வெளியாகும் போது ஐமேக்ஸ் திரையரங்கங்களோட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு வெளியாகும் அந்த மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தையும் ஐமேக்ஸ் திரையரங்கங்களோட ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க இதற்கான பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்ச உடனே தான் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெளியீடு அப்படிங்கிறதையே அறிவிச்சிருக்காங்க இதன் மூலமா உலக அரங்கில் தமிழ் சினிமாவுடைய பார்வையாளர்கள் தமிழர்கள் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே தாண்டி வெளிநாட்டினரையும் டூ பாயிண்ட் ஓ பார்வையாளர்களை அடையிருக்கு முதல் முறையாக ஃபோர் டி சவுண்ட் டெக்னாலஜியோட இந்த படத்துடைய ஒளியமைப்பை உருவாக்கியிருக்காரு ரசூல் பூக்குட்டி திரையரங்குகளில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சென்டர் சைடு அப்பர் ஸ்பீக்கர்களை பார்த்துருப்போம் ஆனால் காலுக்கு அடியிலையும் ஸ்பீக்கர் இருக்கிறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தரையில் நடக்கும் காட்சிகளுக்காக ஒளி சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னு ஃபோர் டி டெக்னாலஜி குறித்து விளக்கம் கொடுத்திருந்தாரு சங்கர் இந்த படத்துக்காக தமிழ்நாட்டில் சில தியேட்டர்களில் ஃபோர் டி டெக்னாலஜியும் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படம் டூ பாயிண்ட் ஓ இதனால் இந்த படத்துடைய வசூல் நிலவரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பலரும் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க எதிர்பார்த்த வசூல் இலக்கை எட்ட முடியும் பட்சத்தில் இது போன்ற பிரம்மாண்டமான கதைகளை கொண்ட படங்கள் தமிழில் இந்தியாவிலையும் தொடர ஆரம்பிக்கும் உலக அளவில் இந்திய படங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே ஹிந்தி படங்கள் தான் அப்படிங்கிற நிலைமையை மாற்றினது பாகுபலி வசூல்லையும் எல்லா ஹிந்தி படங்களையும் பின்னுக்கு தெளிச்சு தற்போது தமிழ் படங்களில் உலக அளவில் அதிகப்படியான தியேட்டர்களில் டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை வெளியிட லைக்கா நிறுவனம் முழுமையாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளுக்கு மட்டுமே நானூறு கோடிக்கும் மேலே செலவிடப்பட்டிருக்கிறதா தெரிய வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் சுமார் இரநூறு தியேட்டர்களில் இந்த படத்துக்காக த்ரீ டி டெக்னாலஜிக்கு தங்களை தரம் உயர்த்திட்டு இருக்காங்க ஒரு படத்துடைய எதிர்பார்ப்பை முன் வச்சு இப்படி தியேட்டர்களுடைய வசதிகளை மாற்றுறது ரொம்ப அபூர்வமாக தான் நிகழும் பாகுபலி தெலுங்கு சினிமாவை எப்படி இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போச்சோ அதே போல் டூ பாயிண்ட் ஓ படமும் தமிழ் சினிமாவை இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய எதிர்ப